ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലരും കൂപ്പൺ കോഡ് അടിക്കുന്നില്ല കൂപ്പൺ കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പത്താം തീയതി വരെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൺസെഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോസും മെറ്റീരിയൽസും ലൈവ് ക്ലാസ്സും എക്സാംസും കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കൂപ്പൺ കോഡ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾഡ് മെമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസിന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആപ്പിൽ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ആപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ വീക്കിലി ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എയിംസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വരുന്ന എയിംസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി വരുന്ന ശ്രീത്ര എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ കേരള പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെയും സമയമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ട് പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേജർ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൈഡ്രോ കെഫാലസ് ആൻഡ് ഷീ ആസ്ക്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എ നേഴ്സ് നെയിം ദ ചാനൽ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ വിത്ത് ദ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ and allows cerebrospinal fluid to pass between them is options foramen of monro aqueduct of silvius foramen of lashka foramen of magenta we have a nursing educator class at the hydrocephalus in the session so we have a question we have a ചാനൽ ഉണ്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദ തേർഡ് വെൻട്രിക്കൽ വിത്ത് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കൽ അപ്പൊ തേർഡ് വെൻട്രിക്കളുടെയും ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിന് ഇടയിലായിട്ട് സെർബോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അക്വിഡക്ട് ഓഫ് സിൽവിയസ് ആണ് അക്വിഡക്ട് ഓഫ് സിൽവിയസ് ആണ് അപ്പൊ സി എസ് എഫിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ അത് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിനിലുള്ള എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസിലാണ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസിലാണ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസിലാണ് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് സി എസ് എഫിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി എസ് എഫ് ഹാപ്പനിങ് അതായത് കൊറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൊറോയിഡ് പ്ലക്സസിലാണ് ഈ ഒരു അതായത് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾ തന്നെ ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസിലുള്ള കൊറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ആണ് കൊറോയിഡ് പ്ലക്സസിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റർ വെൻട്രിക്കിളിന്റെയും തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെയും ഇത് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിലാണ് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഫോറമൻ ഓഫ് മോൺട്രോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിക്കാം റൈറ്റ് ഫോറമൻ ഓഫ് മോൺട്രോ ഇത് നിങ്ങൾ അധികം ഈ പേരുകൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഫോറമൻ ഓഫ് എം ഒ എൻ ആറോ എന്നാണ് ഫോറമൻ ഓഫ് മോൺട്രോ അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഫോറമൻ ഓഫ് മോൺട്രോ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഫോറമൻ ഓഫ് മോൺട്രോ ഉണ്ട് അപ്പൊ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളുടെയും ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളുടെയും ഇടയിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോറമൻ ഓഫ് മൺട്രോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളുണ്ട് അപ്പോ സി എസ് എഫ് ഇതിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഫോറമൻ ഓഫ് മൺട്രോ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഓപ്പണിംഗിലേക്ക് സി എസ് എഫ് വന്നു ഈ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് Aqueduct, c
ലഷ്കയുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫോറമൻ ഓഫ് മജന്റ എം എ ജി ഇ എൻ ഡി ഐ ഇ ഫോറമൻ ഓഫ് മജന്റയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ടു വന്നിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റേണ മാഗ്ന സിസ്റ്റേണ മാഗ്ന ദൻ ഇവിടെ സിസ്റ്റേണ ലാട്രാലിസ് സിസ്റ്റേണ ലാട്രാലിസ് എന്നിട്ട് ഫൈനലി അത് സബരഗ്നോഡ് സ്പേസിലേക്ക് സബരഗ്നോഡ് സ്പേസിലേക്ക് അബ്സോർഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സബരഗ്നോഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് സബരഗ്നോഡ് സ്പേസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഫൈനലി ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറൽ ബീന സൈനസസ് ബൈ അരഗ്നോയിഡ് വില്ലി അരഗ്നോയിഡ് വില്ലിയിലേക്കാണ് ഇത് ഫൈനലി എത്തുന്നത് എപ്പൻഡേമൽ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലാറ്റർ വെണ്ടികൾ സ്കോയർഡ് പ്ലക്സസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോറമൻ ഓഫ് മോൺഡ്രോ വഴി അക്ഡക്ട് ഓഫ് സിൽവിയസ് വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഫോർത്ത് വെണ്ടികളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഫോറമൻ ഓഫ് ലഷ്ക ഫോറമൻ ഓഫ് മജന്റിയ ദൻ സിസ്റ്റേണ മാഗ്ന സിസ്റ്റേണ ലാറ്ററാലിസ് വഴി സബരഗ്നോഡ് സ്പേസിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഫ്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അരഗ്നോയിഡ് വില്ലിയാണ് അബ്സോർബ്ഡ് ഡ്യൂറൽസ് വീനസ് സൈനസസ് ബൈ അരഗ്നോയിഡ് വില്ലി ഈ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അരഗ്നോയിഡ് വില്ലി അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രോ കെഫാലസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇവിടെ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഹൈഡ്രോ കെഫാലസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രോ കഫാലസ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോ കഫാലസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് അബ്സോർഷൻ ഓർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സി എസ് എഫ് ഇൻ ദെൻട്രിക്കിൾസ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു സി എസ് എഫ് ഇന്റെ ഫ്ലോ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ കുറയുന്നു ഈ സബരഗ്നോഡ് സ്പേസിലേക്കുള്ള അബ്സോർഷൻ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ കാരണമോ എന്തെങ്കിലും ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി കാരണമോ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമോ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഇത് അറ്റ് ബർത്ത് കൺജനിറ്റലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാന പ്രധ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ട്യൂമർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കൊണ്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കോസ് ഇത് കൂടാനുള്ള കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരിക സോറി സോറി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരിക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മെനിഞ്ചസിന്റെ മെനിഞ്ചസിന്റെ ലെയർ ആണ് പാഡ് എന്ന് പഠിക്കുക മെനിഞ്ചസിന്റെ ലെയർ ഓർക്കാൻ പാഡ് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ ആണ് പയമാറ്റം പയമാറ്റം ഉള്ളിലുള്ളത് അരഗ്നോയിഡ് മാറ്റർ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് മെനിഞ്ചസിന്റെ ലെയർ ആണ് പറയുന്നത് അരഗ്നോയിഡ് മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ജുര എന്നുള്ളത് ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ ആണ് സോറി പുറത്തുള്ള ലെയർ ആണ് ടഫ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ജുര മാറ്റർ പയമാറ്റർ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഇന്നർ ലെയർ ഇന്നർ പയമാറ്റർ ഔട്ടർ ഡ്യൂരാമാറ്റർ ഈ പയമാറ്ററിന്റെ അരഗ്നോയിഡ് മാറ്റിന്റെയും ഇടയിലാണ് സബരഗ്നോയിഡ് സ്പേസ് ഉള്ളത് സബ് അരഗ്നോയിഡ് സ്പേസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് സി എസ് എഫ് സെർവോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് സബരഗ്നോയിഡ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഷോക്ക് അബ്സാർവൽ പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സി എസ് എഫ് ആക്സലേക്ക് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡെലിവറി ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് റിമൂവ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സി എസ് എഫ് സോറി വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ആ ഏരിയയിലുള്ള വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നൗറിഷ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് അക്വേഡ് ഹൈഡ്രോസെവാലസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് അക്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോകഫാലിസ് വരുന്നു നമുക്ക് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോകഫാലിസ് മെയിനായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം അതായത് തടസ്സം
ട്യൂമർ കൊണ്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ആകാം അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രോ കമ്പൻസ് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഹൈഡ്രോ കപ്പാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ അബ്സോർഷൻ ഇമ്പറി അബ്സോർഷൻ സബ്ബരക്നോട് സ്പേസിലേക്കുള്ള അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നില്ല അബ്സോർഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം പ്രധാന കോഴ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്യൂമർ കൺജനിറ്റൽ ഡിസീസസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രോമയൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ക്രാക്ക്ഡ് കോട്ട് സൗണ്ട് മെസ് വൺ സൈൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസ് കാരണം എന്താണ് അതുപോലെ പ്രൊമിനൻസ് കാപ്പ് വെയിൻ നമ്മുടെ സ്കാപ്പിലുള്ള വെയിനുകളൊക്കെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊമിനൻ സ്കാപ് വെയിൻ സ്കാപ് വെയിൻ ഓക്കെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു കാണും പെർക്കഷൻ അപ്പൊ ടാപ്പിംഗ് നമ്മുടെ ഹെഡിൽ അവിടെ ഒരു പെർക്കഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർക്കഷൻ ഓർ ടാപ്പിംഗ് especially on the frontal parietal or temporal area you can hear a cracked pot sound cracked pot sound that is pottiya kodam or villalulla kodam undu ingane man kodam cracked pot sound adu pole or sound namukku avadnu kelka adana meswen sign meswen sign aanu aa or kodam or cracked pot sound varunu meswen sign aanu അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒരു കുടം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുടത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിള്ളല് പോലെ വരികയാണ് വിള്ളല് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രാക്കഡ് പോട്ട് സൗണ്ട് അതുപോലെ സൺസെറ്റ് സൈൻ സൺസെറ്റ് ഐസ് സൺസെറ്റ് ഐസ് സീനിൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇത് കണ്ണാണ് അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഐ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കറുത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ള ഭാഗമായിട്ട് സ്ക്ലയർ കാണാം ഈ ഒരു സൺസെറ്റ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ണുകൾ സൺസെറ്റ് ഐസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് സൺസെറ്റ് ഐസ് വൊമിറ്റിംഗ് സീഷർ അത് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ബൾജിങ് ആൻറ്റീരിയർ ഫോണ്ടനിലെ പ്രൊമിനൻറ്റ് വെയിൻസ് മിസ്റ്റാഗ്മസ് മിസ്റ്റാഗ്മസ് റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെന്റ് മിസ്റ്റാഗ്മസ് നോസിയ വൊമിറ്റിംഗ് അറ്റാക്സിയ ഇപ്പൊ ഡയഗ്നോസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോകെഫാലസ് സി ടി എം ആർ ഐ അതുപോലെ സ്പൈന എൽ പി ലമ്പർ പഞ്ചർ സ്പൈനൽ ടാപ്പ് എന്ന് പറയും സ്പൈനൽ ടാപ്പ് സി ഷേപ്പിൽ കടത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം തെറാപ്യൂട്ടിക് മാനേജ്മെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഷണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും വെൻട്രിക്കുലർ പെരിറ്റോണിയൽ ഷണ്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ ഷണ്ടുണ്ട് വെൻട്രിക്കുലർ പെരിറ്റോണിയൽ ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെൻട്രിക്കുൾസ് ആണ് നമ്മുടെ അബ്ഡോമൻ ഓർഗൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പെരിറ്റോണിയം പെരിറ്റോണിയത്തിലേക്ക് ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് നേരെ പെരിറ്റോണിയത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെൻട്രിക്കുലർ പെരിറ്റോണിയൽ ഷണ്ട് അതുപോലെ ആട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ ഷണ്ട് ഉണ്ട് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ ഷണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഷണ്ട് ഉണ്ട് ബി പി ഷണ്ട് ആൻഡ് എ വി ഷണ്ട് വെൻട്രിക്കുലർ പെട്രോണിൽ ഷണ്ട് ആട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ ഷണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ആട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ ഷണ്ട് വെൻട്രിക്കുലർ പെട്രോണിൽ ഷണ്ട് ഉണ്ട് എ വി ഷണ്ട് ആട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതുപോലെ വെൻട്രിക്കുലർ പെരിറ്റോണിയൽ ഷണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മാൽഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്ത
അതുപോലെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റെ ഹെഡ് എലവേറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എലവേറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എസ് ഡി പഠിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിവിടെ വി എസ് ഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് ബി ആണ് വെൻട്രിക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലേക്ക് ഓക്സിജനേറ്റൽ ബ്ലഡ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്ന വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത് അസൈനോട്ടിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ബി എസ് ഡിയും എ എസ് ഡിയും ഇൻക്രീസ്ഡ് പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് എ എസ് ഡിയിലും ബി എസ് ഡിയിലും പി ഡി എയിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വന്നു ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വന്നു പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടി പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയും വലിയ പ്രഷർ ആയിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഷാൻഡ് വന്നു റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഷാൻഡ് വരുന്നു സൈനോസിസ് വരുന്നുണ്ട് പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്നു സൈനോസിസ് വന്നു അപ്പൊ വി എസ് ബിയിലും എ എസ് ബിയിലും കാണുന്ന ഒരു സിൻഡ്രം ആണ് എയ്സൺ മെങ്കർ സിൻഡ്രം എയ്സൺ മെങ്കർ സിൻഡ്രം ഓക്കെ അപ്പൊ എ എസ് ബിയിലും ബി എസ് ബിയിലും കാണാറുണ്ട് പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൂടി തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ വന്നു റിവേഴ്സ് ഷണ്ടിങ് വന്നു സൈനോസിസ് വന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു സിൻഡ്രം ആണ് ഒരു സിൻഡ്രം ആണ് എയ്സൺ മെങ്കർ സിൻഡ്രം ഇ ഐ എസ് ഇ എൻ എം ഇ എൻ ജി ആർ ഐസൺ മെങ്കർ സിൻഡ്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എ എസ് ഡിയും ബി എസ് ഡി ആണ് ഇന്ന് ഒന്നിലേക്കായിട്ട് നോക്കി ഹൈഡ്രോ കപ്പാലസ് നോക്കി അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന്